ஹாய் விவர்ஸ் டிக் 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 படத்துடைய திரை விமர்சனம் ஜெயம் ரவி கதாநாயகராகவும் நிவேதா பெத்ராஜ் கதாநாயகராக நடிச்சிருக்கிற இந்த படத்தை வந்து சக்தி சவுந்தரராஜன் இயக்கியிருக்கிறாரு டி இமான் இசை அமைச்சிருக்கிறாரு எஸ் வெங்கடேஷ் ஒளிப்பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் விண்வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு எரிகல் அந்த எரிகல் வந்து பூமியை தாக்காத அளவுக்கு தடுக்கிறது தாங்க இந்த படத்துடைய ஒன் லைன் பூமியை நோக்கி ஒரு விண்கல் வந்து பூமியை தாக்கிடுது அது கொஞ்சம் சேதாரத்தை ஏற்படுத்துது இந்த நேரத்தில் இன்னொரு விண்கல் வந்து வரப்போகுது அது வந்து பூமியை தாக்குச்சுன்னா இன்னும் அதிகமான சேதாரங்கள்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு கேள்விப்படுறாங்க அதை தடுக்கிறதுக்காக நம்ம நாட்டு இராணுவ தளபதி ஜெயபிரகாஷ் அவருக்கு வந்து உதவியாக இருக்கக்கூடிய நிவேதா பெத்ராஜ் வின்சன் அசோகன் இவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இவங்களுடைய டிஸ்கஷனில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த விண்கலில் வந்து தடுக்கிறதுக்கான சாதனங்கள் எதுவுமே நம்ம நாட்டில் கிடையாது அப்படின்னு பேசுகிறாங்க அதுக்குண்டான சாதனங்கள்லாம் வந்து வேற்று நாட்டுடைய விண்கலத்தில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த நாட்டில் வந்து அந்த விண்கலத்தை கேட்டால் அவங்க வந்து தரமாட்டாங்க அப்போ அவங்களுக்கு தெரியாமல் அதை வந்து திருடிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க அந்த வேலையை யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு மேஜிக் மேனாக இருக்கக்கூடிய ஜேமி ரவியை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னுடைய மகனுக்காக ஒரு சின்ன தப்பை செஞ்சுட்டு ஜெயிலில் போயிருக்கிறாரு உடனே இந்த குழு போய் ஜெயம் ரவிகிட்ட பேசுகிறாங்க நீ இந்த விண்கலை தடுக்கிறதுக்கு உதவி செஞ்சீன்னா உன்னுடைய தண்டனை ரத்து செய்கிறோம் உன்னுடைய பையனோட உங் உன்னைய வந்து உன்னுடைய பையனோட சேர்த்து வைக்கிறோம் அப்படின்னு உறுதி சொல்கிறாங்க உடனே இதுக்கு ஜெயம் ரவி ஒத்துக்கிறாரு ஆனால் இந்த ஆப்ரேஷனை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கணும் அப்படின்னா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன ரெண்டு பேர் வேணும் என் கூட இவங்க வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரமேஷ் திலக் அர்ஜுனன் இவங்க ரெண்டு பேரும் என் கூட இருந்தாங்கன்னா நான் வந்து இந்த வேலையை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேரையும் கேட்குறாரு இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டிக்கிட்டு ஜெயம் ரவி வந்து விண்வெளிக்கு பறக்க ஆரம்பிக்கிறார் இந்த இராணுவ தளத்துலேருந்து ஃபோன் கால் வருது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஆப்ரேஷனை வந்து நீ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படி பண்ணினா உன் பையனை வந்து கொண்டுருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி மிரட்டுறாங்க அவங்க பையனை கூட்டி வச்சு பிளாக்மெயில் பண்ணி மிரட்டுறாங்க இந்த நேரத்தில் தன்னுடைய மகனுக்காக எதையும் செய்யக்கூடிய ஜெயம் ரவி விண்கல்ல வந்து தடுக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுத்தாரா இல்லை இவர் பையனை காப்பாற்றுறதுக்கான முயற்சியை எடுத்தாரா என்ன செஞ்சார் அப்படிங்கிறத விளக்கிறது தான் மீதி கதை நாயகனாக வரக்கூடிய ஜெயம் ரவி வந்து பாசமான அப்பாவாகவும் பொதுநலத்தோட விண்கல் அளிக்க போராடும் அவரவராகவும் ரொம்ப அசத்தலான நடிச்சிருக்கிறாரு அதே மாதிரி யதார்த்தமாகவும் இயல்பாகவும் நடிச்சிருக்கிறாரு இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பையன் வந்து ஆர்வம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகியிருக்கிறாரு அவரும் அவருடைய நடிப்பை நல்லாவே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாரு புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப நல்லாவே நடிச்சிருக்கிறாரு பாச காட்சிகள் எல்லாம் அப்பாவும் மகனும் போட்டி போட்டு நடிச்சிருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் கல்லூரி பெண்ணாகவும் கிராமத்து பெண்ணாகவுமே நடிச்சுக்கிட்டு இருந்த நிவேதா பெத்ராஜ் வந்து இந்த படத்தில் வந்து இராணுவ அதிகாரியாக நடிச்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப அற்புதமாகவே நடிச்சிருக்கிறாங்க சில காட்சிகள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கவர்ச்சி காட்டிட்டு போயிருக்கிறாங்க வில்லத்தனத்தில் ஆரோன் ஆசிஸ் வந்து ஆக்ரோஷமே இல்லாமல் அமைதி அவருடைய நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி மற்ற கதாபாத்திரமான ஜெயபிரகாஷ் வின்சன் அசோகன் ரமேஷ் திலக் அர்ஜுனன் இவங்கெல்லாம் அவங்களுடைய கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப நல்லாவே பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்தியாவின் முதல் விண்வெளி படமாக வந்து டிக் 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 படத்தை வந்து சக்தி சவுந்தரராஜன் இயக்கியிருக்கிறாரு ரொம்ப அற்புதமாகவே பண்ணியிருக்கிறாரு விண்வெளி காட்சிகள் விண்கலம் அப்படின்னு ரொம்ப சிறப்பாகவே பண்ணியிருக்கிறாரு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அற்புதமாகவே அமைஞ்சிருக்குது ஒரு பக்கம் அப்பா பாசம் இன்னொரு பக்கம் வந்து விண்கல் அளிக்க போராடக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படின்னு சொல்லி படத்தை வந்து ரொம்ப விறுவிறுப்பாகவே கொண்டு போயிருக்கிறாரு அதே மாதிரி மற்ற கதாபாத்திரங்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதமாகவே வேலை வாங்கியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி கலை இயக்குனர் எஸ் எஸ் மூர்த்தி வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டிருக்கிறாரு ரொம்ப அற்புதமாகவே அமைச்சிருக்கிறாரு அதே மாதிரி டி இமானோட இசை வந்து படத்துக்கு ஒரு கொஞ்சம் பலம் சேர்த்துருக்குது பின்னணி இசையும் ரொம்ப அற்புதமாகவே அமைஞ்சிருக்குது அதே மாதிரி ஒளிப்பதிவில் வந்து எஸ் வெங்கடேஷ் வந்து அட்டகாசம் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு மொத்தத்தில் டிக் 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 படம் வந்து விறுவிறுப்பு தொடர்ந்து இது போல வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்